Check. ఈరోజు గౌరవనీయులైనటువంటి మరి బ్రహ్మానందం గారిని ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో గౌరవ అధ్యక్షులు ఆదిశేషగిరిరావు గారు ప్రముఖ దర్శకులు మిత్రులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసరావు గారు ఉపాధ్యక్షులు తుమ్మల రంగారావు గారికి ఆనబుల్ సెక్రటరీ ముల్లపూడి మోహన్ గారు పెద్దిరాజు గారికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాజా సూర్యనారాయణ గారు మురళీ మోహన్ రావు గారు శైలజ గారు బాలరాజు గారు గోపాలరావు గారు ఈదరాజ గారు మోహన్ వడ్లపట్ల గారు ఇంద్రపాల్ రెడ్డి గారు వరప్రసాద్ గారు అదేవిధంగా సురేష్ గారు చాముండేశ్వరి గారికి ఉదయ భాన గారు ఉత్తేజ్ గారు ఈ మధ్యనే మరి ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి ఆస్కార్ మరి ఆ పాట పాడమే కాకుండా ఆ వేదిక మీద కూడా తన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినటువంటి తమ్ముడు రాహుల్ సెప్లిగంజ్ గారికి శివారెడ్డి గారు ఉత్తేజ్ గారు వేదిక మీద ఉన్న అందరి పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం ఈరోజు గౌరవనీయులైనటువంటి డాక్టర్ పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం గారిని మరి సన్మానించుకోవడం అంటే తెలుగు ప్రజలందరూ ఎంతో సంతోషంగా మరి గొప్పగా చెప్పుకున్నటువంటి ఏకైక నటుడు ఈ భారతదేశ చరిత్రలోనే బ్రహ్మానందం గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే పన్నెండు వందల యాభై చిత్రాలు మామూలు విషయం కాదు ఎందుకంటే మనిషి జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి చాలామంది ఇంతకుముందే ఉదయ భాను గారు ఏడ్చుకుంటూ చెప్పినట్టు జీవితం అనేది మనందరికీ తెలిసిందే కష్టాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి బట్ మనిషికి జీవితంలో నవ్వు అనేది ప్రధానమైనటువంటిది అంటే మనకు ఒక ఆక్సిజన్ లాగా మరి బ్రహ్మానందం గారి సినిమాలు వారిని చూస్తే చాలు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఇప్పుడే ఉత్తేజ్ గారు రాసినట్టు అందరూ కూడా నవ్వుకునేటువంటి మరి గొప్ప మానవతావాది బ్రహ్మానందం గారు ఈరోజు వారిని సత్కరించుకోవడం ఈరోజు ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం ఈ ఫిలిం నగర్ మరి కల్చరల్ సెంటర్ కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నటువంటి శుభతరుణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం ఈరోజు మన తెలుగు వాళ్ళు మన యొక్క స్టామినా ఏంది అనేది విశ్వవ్యాప్తమైంది ఈరోజు చూస్తున్నాం మీకు ఒక బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత ప్యాన్ ఇండియా మూవీ అనుకుంటే అది ప్రపంచాన్ని చుట్టేసింది ఆ తర్వాత ట్రిపుల్ ఆర్ చిత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఆస్కార్కు మరి మనం వెళ్ళడం ఆ ఆస్కార్లో ఆ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పాట కింద మరి మన వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయడం అనేది గొప్ప కార్యక్రమం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అంటే నైపుణ్యం ఉంటే ఈరోజు తెలుగు వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని జయిస్తారని మరి చెప్పడానికి ఇది ఒక కారణం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ 
మరి బ్రహ్మానందం గారిని సన్మానించుకోవడం ఇంతమంది పెద్దల సమక్షంలో సన్మానించుకోవడం మరి అదేవిధంగా ప్రముఖ మా మిత్రుడు డైరెక్టర్ గారు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావడం ఎందుకంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిని సన్మానించుకోవడం అంటే నిజంగా అందరూ సంతోషపడతారు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వారికి అభిమానులు ఉన్నటువంటి విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈరోజు ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మరి నిర్వహిస్తున్నటువంటి నిర్వాహకులకు అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తూ ఈరోజు మరి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మీకు అందరికీ తెలుసు కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు మరి చలనచిత్ర రంగానికి ఉండవు అందరూ కూడా సమానంగా ముందుకెళ్ళి ఈరోజు మన చిత్రాలు మనం అందరం చూస్తూ ఉంటాం ఈరోజు టీవీ సీరియల్స్ కానివ్వండి అదేవిధంగా అనేకమైనటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల మరి అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటూ ముందుకెళ్తుంది భవిష్యత్తులో కూడా ముందుకెళ్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా టీవీలలో చూస్తున్నాం తమ్ముడు ఆది కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాడు బ్రహ్మాండంగా వారు చాలా కార్యక్రమాలు ఈరోజు జబర్దస్త్ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి టీవీలలో అంటే మనిషికి ఏంటంటే ఎంత వరకు ఉన్నా ఉద్యోగం చేసినా వ్యాపారం చేసినా కొంత టీవీ ముంగట కూర్చుంటే మనిషికి మరి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మీ అందరికీ ఎల్లప్పుడూ మరి సదా ఈ ప్రభుత్వం సేవలో ఉంటుంది దాంతోపాటు మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే ఈరోజు కల్చరల్ ప్రోగ్రాం కూడా ఒక సాంగ్ చేశారు ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఈరోజు ఏంటంటే మనకు తెలుసు అంత వెస్ట్రన్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాలను మర్చిపోతున్నాం ఈరోజు ఎంత గొప్ప పండుగలు మనే అనేది ఈ ప్రదర్శన ద్వారా ఒక పాట ద్వారా చూపించరు కాబట్టి నేను మీ అందరికీ కోరుకునేది సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిల్లలకు పండుగల గురించి నేర్పించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కూడా నిరంతరం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొకసారి బ్రహ్మానందం గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి ఆర్గనైజర్స్ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడే మన మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ హైపరాది పేరు తీసుకున్నారండి టెలివిజన్లో బోల్డని నవ్వులు పంచుతున్నారు తన మాటల ద్వారా సో వారిని మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి అందరికీ ఈరోజు ఈ ఉగాది వేడుకలు తెలుగు వాళ్ళందరి తరపున ఎఫ్ఎన్సిసిలోనే జరుగుతున్నాయా అన్నంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ వెనక వర్క్ చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాట్స్ అండి ఈరోజు బ్రహ్మానందం గారిని సత్కరించడానికి ఇక్కడ ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన తలసరాని శ్రీనివాస్ గారు అలాగే మన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఇద్దరికీ కూడా నా నమస్కారాలు అండి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఆయన మాటలు చెప్పే మంత్రులు చాలామంది ఉంటారు కానీ ఆయన మాటల మంత్రి కాదు చేతల మంత్రి ఏదైనా చెప్పాడంటే చేస్తాడంతే అలాంటి మంత్రి అనమాట తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏదైనా అవసరాల్లో ఉన్నా ఆపదల్లో ఉన్నా తలా ఒక చెయ్యేసే లోపు తలసాని గారు కూడా ఒక చెయ్యేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారనమాట అలాంటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు అంటే తెలుగు పదాలు ఒక చోట కలిసి కుదురుగ్గా నుంచున్నట్టు ఉంటుంది ఆయన్ని చూస్తే ఇప్పుడు అంత గొప్పగా ఫీల్ అవుతాను మన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారిని అంటే ఆ తెలుగు పదాలు కూడా ఈరోజు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు నన్ను ఏ డైలాగులో వాడతారు ఏ ఏ వాక్యంలో వాడతారని చెప్పి ఆ ఏ మాటలో మమ్మల్ని పెడతారని ఆ పదాలు ఎదురు చూస్తుంటాయి అలాంటి డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆయన కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీద ఉండటం నిజంగా ఆ స్టేజ్ని మేమందరం పంచుకోవడం నిజంగా మా అదృష్టం ఇంకా మా కామెడీ కులానికి పెద్ద మా పద్మశ్రీ డాక్టర్ బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఏడుస్తూ బతకంట్రా అని చెప్పి మనుషులందరినీ బ్రహ్మదేవుడు భూమి మీద పడేశాడంట ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఏడుపు చూసి జాలేసి వీళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇద్దామని అప్పుడు ఈ బ్రహ్మానందం గారిని ఆ బ్రహ్మదేవుడు భూమి మీద పడేశాడంట అప్పుడు మన జీవితాల్లో నవ్వులు స్టార్ట్ అయినాయి నవ్వుకు నానార్థాలు ఉంటాయి అంటారు కానీ నాకు తెలిసిన నవ్వుకు ఒకే ఒక అర్థం పద్మశ్రీ డాక్టర్ బ్రహ్మానందం గారు కాదు కాదు పద్మశ్రీ డాక్టర్ రంగమార్తాండ బ్రహ్మానందం గారు ఈరోజు నుంచి ఆయన అంటే ప్రపంచంలో మన ఆరోగ్యాలు బాగా చూసుకోవడానికి చాలామంది డాక్టర్లు ఉన్నారు కానీ మనతో పాటు ఆ డాక్టర్లు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారంటే దానికి ఒకే ఒక కారణం ఈ డాక్టర్ బ్రహ్మానందం గారు అంటే క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డ్స్ని విరాట్ కోహ్లీ కొట్టచ్చు వ్యాపారంలో అంబానీ రికార్డ్స్ని ఇంకొక అంబానీ కొట్టచ్చు కానీ కామెడీలో బ్రహ్మానందం గారి రికార్డ్స్ని కొట్టేవాడు లేడు రాడు రాలేడు 
అలాంటి రికార్డ్స్ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు అండ్ బేసిక్గా పన్నెండు వందల యాభైకి పైగా సినిమాలు అవి లెక్కేయడం తప్ప ఆయన తొక్కేయడం ఎవరి వల్ల కాదు అలాంటి కమెడీ అనమాట బ్రహ్మానందం గారు ఇంట్లో టీవీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు తినేటప్పుడు పడుకునేటప్పుడు రోజుకు ఒక్కసారి అయినా ఆయన కామెడీ సీన్ చూడందే మనకు రోజు గడవదు అనమాట కనీసం ఆయన ఫేస్ చూడకుండా ఫేస్బుక్ కూడా ఈరోజు మనం చూడలేము అలా ఉంది పరిస్థితి అంటే మీమ్స్ కానీ ట్రోల్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ సోషల్ మీడియా మొత్తం మీ మీద ఆధారపడి బతుకుతుంది సార్ మీకు తెలుసో లేదో నిజంగా సార్ అంటే మీ ఫోటోలు కూడా చాలా మందికి ఫుడ్ పెడుతున్నాయి సార్ మీ ఎక్స్ప్రెషన్లు మీ ఫోటోలు కూడా నేను అంటే ఏ మీమ్ చూసినా కానీ ఒక అమ్మాయి సిగ్గుపడుతూ పైన ఉంటుంది కింద ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది చిచ్చి సిగ్గుపడకండి చచ్చిపోవాలనిపిస్తుందని వాడెవడో వెయ్యికి మూడు టీషర్ట్లు అని పెడతాడు కింద ఈయన ఉంటాడు మరీ అంత విధవలా కనపడుతున్నానా అంటాడు ఇంకా ఇయర్ నేను పొరపాటున మా గురువు గారు మా అభి అన్నకి ద జన్మదిన శుభాకాంక్షలు పెడితే కింద ఈయన ఉంటాడు గురువు గారు గురువు గారు అంటూ నా గుండెల మీద తన్నేమో అంటాడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఇలా మీమ్స్ ట్రోల్స్ అన్ని రకాలుగా ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అందరి మధ్య మెదులుతూనే ఉంటారు ఆయన అంటే మన జీవితాలను సృష్టించిన బ్రహ్మ దేవుడైతే మన జీవితాల్లో నవ్వులను సృష్టించిన ఈ కామెడీ బ్రహ్మ కూడా దేవుడితోనే సమానం నాకు తెలిసి ఒక హీరో వల్ల ఎంత మంచి కలెక్షన్లు వస్తాయో బ్రహ్మానందం గారి వల్ల కూడా ఒక సినిమాకి అంతే కలెక్షన్లు వస్తాయి అలాంటి సినిమాలు కూడా మనం చాలా చూసాం అంటే అక్కినేని నాగార్జున గారు లాంటి వాళ్ళు ఆయన పరిసులో బ్రహ్మానందం గారు కళ్ళ చూడ పెట్టుకున్న ఫోటో ఒకటి పెట్టుకుంటారంటే ఎప్పుడైనా బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోటో చూసి నవ్వుకుంటారంట అలా అలాంటి అంతటి మహానుభావుడు మన బ్రహ్మానందం గారు ఆయన అప్పట్లో ఎప్పుడు ఆయన స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో లైవ్లో చేసిన ఒక కామెడీ చూసి చిరంజీవి గారు ఆయన్ని ఫ్లైట్ ఎక్కించి ఆయన ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కించడంలో అర్థం ఏంటంటే నువ్వు అందనంత ఎత్తుకు వెళ్తున్నావు అని అప్పుడే చెప్పకనే చెప్పారు నిజంగానే కామెడీలో అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగారు ఆయన మా అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ మా కామెడీ కులానికి పెద్ద బ్రహ్మానందం గారు అలాంటి ఆయన్ని సత్కరించిన ఆ కార్యక్రమంలో మేము ఉండడం నిజంగా మా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అది ఈ ఫీలింగ్ ఏంటి అది గుండె వణుకుతున్నట్టు నువ్వు మాట్లాడుతుంటే సరే ఇప్పుడు నిజంగానే మాటలతో మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేటువంటి మాటల మాంత్రికుడు ఒక్క కొన్ని క్షణాలు మాట్లాడారంటే చాలు కొన్ని యుగాలు గుర్తుండిపోతాయి ఆ పదాలు సో మా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా అందరికీ ఉగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు అన్నగారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి వేదిక మీద ఉన్న మిగతా పెద్దలకి ఆదిశేషీరావు గారికి అందరికీ నాకంటే చిన్న వాళ్ళందరికీ ఆశీస్సులు బ్రహ్మానందం గారితో అందరూ సినిమాల్లో చూస్తారు మాకు సినిమాల్లో పనిచేసే వాళ్ళకు ఉన్న అదృష్టం ఏంటంటే ఆయనతో పర్సనల్గా గడిపే అవకాశం ఆయనతో కేరవాళ్ళను కూర్చొని భోజనం చేసే అవకాశం వారి ఇంటికి వెళ్ళే అవకాశం ఆయన్ని వాళ్ళ ఇంటికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను కింద కూర్చొని భోజనం చేస్తాను రాత్రిపూట ఇప్పుడు కూడా నేను టేబుల్ వాడను అని చెప్పారు సార్ ఇంత సింప్లిసిటీ మీకు ఎలా వచ్చిందంటే సింప్లిసిటీనా బొంద ఎక్కడైతే తిన్న వెంటనే కంత సంతలో చూసి పడుకోవచ్చు అన్నారు సో తర్వాత ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఆయన గురించి నాకు ఇంకో గొప్ప మాట చెప్పారు ఒకసారి బ్రహ్మానందం గారు ఏదో లోపలికి సూట్ వేసుకుని వచ్చి ఎంఎస్ గారు అటువే తిరిగి కూర్చున్నారంట ఎలా ఉందిరా ఎంఎస్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందనే అంటే అదేంటి ఇటు తిరగకుండానే చెప్పాడంటే తిరిగి ఇంకోలా చెప్పగలమా అన్నాయి అంట అందుకని సో నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన జీవితంలో కూడా నవ్వుతూనే బతుకుతూ ఉంటాడు ఆయన సో నవ్వటం అనేది బేసిక్గా ఒక జీవన విధానం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన నుంచున్న కూర్చున్న తలకే దూకున్న ఏం చేసినా కూడా అసలు ఏమంటారు దాన్ని చాలా ఆటోమేటిక్గా మనకి నవ్వు వచ్చేస్తుంది నేను ఆయన దగ్గర బాగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అంటే జనానికి తెలియని ఏదైనా ఒక కోణం ఆవిష్కరించాలి ఆయన గురించి అంటే ఆయన ఏదైనా పొద్దున్నే రాగానే మేము సీన్స్ అది వినిపించగానే ఆయన అసలు ఏమాత్రం దాన్ని పట్టించుకున్నట్టుగా కాఫీ తాగుతూ మన సీన్స్ అవుతుంటే మనతో కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు మనం చెప్పేది వినరేమో అనే డౌట్ కూడా వస్తుంది ఏంటి అసలు ఈయన వినట్లేదు ఏంటి అసలు ఈయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా అనిపిస్తే దాని గురించే రకరకాలుగా జోకులు వేస్తూ ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఏంటి ఆయన అది తెలియగడితే నీడికి ఇంత పొగరేంటి అంటే అత్తారింటికి దారే సినిమాలో ఆయన సమంతకి బీట్ కొడుతుంటారు అది బీడి ఏంటి వీడు వయసు ఏంటి వీడు వాళ్ళు సమంతకి బీట్ కొట్టు ఏంటి ఏంటి ఆ బాబు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటివన్నీ రాస్తూ అది మాట్లాడుతూనే ఉంటారు దాన్ని యాక్చువల్గా తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు పెద్ద పట్టించుకున్నట్టుగా ఉంటారు ఏంటి అంటే దట్స్ హౌ హీ గెట్స్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ దాని దగ్గర ఇలా అవు
నేను ఎందుకు బ్రహ్మానందం గారికి ఎక్కువ విలువిస్తానంటే ఆయన భౌతికంగా ఇంతే కానీ ఆయన మానసికంగా ఎంతో అది నాకు తెలుసు ఆయన గురించి ఎందుకంటే చాలా లోతైన మనిషి చాలా చదువుకున్నవాడు చాలా సాహిత్యాన్ని చూసినటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించిన వ్యక్తి దిగువ మధ్య తరగతి నుంచి ఒక పెద్ద కుటుంబం నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆయన ఆయన చాలా లోతైనవాడు చాలా నిదానంగా మాట్లాడేవాడు అలాంటి వాడు హీరోయిన్ కిక్ సినిమాలో ఇలియానని బైక్ ఎక్కించుకుని వెళ్ళే క్యారెక్టర్లు ఇలాంటివన్నీ చెయ్యాలి అంటే ఆయన బేసిక్గా మానసికంగా చాలా మెట్లు దిగాలి కిందకి దిగితే తప్ప అలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయలేం ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ హిమ్ బికాజ్ అని ఐ నో హిమ్ మాట్లాడితే వెంకటేశ్వర స్వామి పేరు చెప్పగానే కళ్ళ మంట నీళ్ళు పెట్టేసుకునే ఒక వ్యక్తి భాగవతంలోని పద్యాలు చదువుతుంటే గొంతు గాద్గదకమైపోయే ఒక వ్యక్తి రామాయణంలోని కొన్ని శ్లోకాలని వాటిలో ఉండే ఛందస్సు గురించి మాట్లాడే వ్యక్తి ఇలాంటి వాడు అలాంటి క్యారెక్టర్లు ప్లే చేయాలంటే ఆయన ఉన్న స్థితిని వదిలిపెట్టి చాలా మెట్లు కిందకి దిగాలి ఆ ప్రయత్నంలో కూడా ఆయన అలిసిపోకుండా ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉన్నందుకు కానీ నేను ఆయనకి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్తాను బేసిక్గా ఎందుకంటే మనం ఉన్న స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు మామూలుగా మన చెయ్యి ఇంత సన్నగా ఉంటే దాన్ని బైసెప్స్ పెంచడానికే రోజు కొన్ని గంటల తరబడి ఒక వెయిట్ని ఎత్తి ఎత్తి ఎత్తితే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మనకు బైసెప్ వస్తుంది అంటే ఒక ఫిజికల్ మజిల్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే కానీ మెంటల్ మజిల్ని శ్రింక్ చేయాలంటే తగ్గించాలంటే దాని సైజుని తగ్గించి ఆయన బ్యాండ్ విడితి నుంచి కిందకు వచ్చి చాలా మెట్లు కిందకి దిగి మనతో కలిసి బతకాలి అంటే ఆయన చేసే ప్రయత్నం ఆయన అలసటికి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అందుకే నా ఫోన్లో కూడా బ్రహ్మానందం గారు అని ఉంటుంది బిమ్మిగాడను అదని ఇదని అనడానికి నాకు మనసు రాదు ఎందుకంటే నేను నేను దగ్గరగా చూశాను కాబట్టి నేను ఆయనతో మాట్లాడాను కాబట్టి ఆయనకి ఏం తెలుసో నాకు కొంత తెలుసు కాబట్టి ఆయనకి ఎంత వచ్చో నేను కొంత చూశాను కాబట్టి ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి భయం వేస్తుంది ఆయన తేలిగ్గా తీసేయడానికి నా శక్తి సరిపోదు ఎందుకంటే చాలా ఆధ్యాత్మికత చాలా వాస్తవికత వీటి మధ్యలో రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి సంఘర్షణలో బతికేటువంటి ఒక జీనియస్ ఒక మేధావి అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మీరు అందుకునే రంగమార్తాండలో ఎందుకు చూడగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆయన కనెక్ట్ అయ్యారంటే దట్స్ హిమ్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఊరికి చాలా క్యాజువల్గా చేసేయగలరు అలాంటివి ఆయన కామెడీ చేయడానికి ఆయన ఎక్కువ కష్టపడాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన తగ్గించుకుని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి కానీ దాంట్లో ఆనందాన్ని వెతకటం తద్వారా మనకు ఆనందాన్ని పెంచటం ఆయన అలసిపోకపోవటం మన స మన అలసిపోనివ్వకపోవటం ఇది చాలా గొప్ప ఫీట్గా నేను భావిస్తాను నేను సో ఇలాంటి ఒక ఏమంటుంది అండి మిరాక్యులస్ ఫీట్ని చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా చేసినట్టుగా మనకు అనిపించటానికి ఆయన ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాలుగా ఆయన పెడుతున్న ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆయన ప్రయత్నానికి మనస్ఫూర్తిగా నేను పాదాభివందనాలు చెప్తూ నేను ఎప్పుడు ఒకసారి చెప్పినట్టు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనందరి నవ్వులు ఒక్కొక్క సంవత్సరం అయ్యి ఆయనకి ఆయన్ని దీర్ఘాయుగా చేయాలని శతాయు దగ్గర ఆగకుండా ఇంకా పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపి ఆయన ఉన్నంతకాలం నటిస్తూనే మనందరినీ నవ్విస్తూనే అవసరమైతే ఒక్కొక్కసారి ఏడిపిస్తూ ఒక్కొక్కసారి మన హృదయాన్ని తడుపుతూ ఆయన ఇంకా ముట్టుకొని పార్శ్వాలు ఏమైనా ఉంటే సినిమాల్లో వాటన్నిటిని కూడా స్పృశించాలని అలాంటి పరిపూర్ణమైన జీవితం ఆయనకు ఉండాలని ఆయన ఇష్టదైవమైనటువంటి ఆ వెంకటేశ్వరుడు అది ఆయనకి ఇస్తాడని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి తరఫున నా తరఫున ఆయనకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు చెప్తూ నమస్కారం సార్ ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ మాట్లాడిన కూడా వినే శక్తి మనకుంది బికాజ్ ప్రతి అక్షరం సత్యం మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారిని మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బికాజ్ మనం అందరం వెయ్యి వెయ్యి కళ్ళతో వెయిట్ చేస్తున్నాం సో వారి మాట్లాడడానికి అంటే ముందు ఒక్కసారి ఇక్కడ వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు స్టాండింగ్ అవేషన్ ఇవ్వాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి నిలబడి నిలబడి వారికి మన కృతజ్ఞతలు చెప్దామండి మన 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 గుండె నిండా ఎంత ఆనందాన్ని పంచారు వారికి అంత గౌరవం ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి పట్ల ఉంది ఒకసారి అందరూ నిలబడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి సౌండ్ సరిపోవట్లేదండి చప్పట్లు ఇంకొంచెం గట్టిగా Thank you so much, Andy. Please be seated. Thank you. I am going to tell you about the name of the people who are living in English. There is a proverb in English. 
while heart is full with happiness mouth becomes dumbed and matal rao idi ee roju jarigina ee sanmanam nijanga urke prati sanmanam daggiri gellinappudu idi na jeevithamlo nenu marchipole nenu chaala goppa sanmanalu chesaru ani per chota cheppinatte cheppatam kaadu this comes from my bottom of my heart sincere ga cheptunanu enduku cheptunano daniki reason meek explain chestanu okati munduga ఆది శేషగిరిరావు గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఆయన క్యాజువల్గా ఎవరైనా అంటారు కదా ఏమండే మీరు ఉగాది ఫంక్షన్కి మన క్లబ్కి రావాలి మీరు అన్నాడు ఆయన అంతే ఆయన దానికే ఉందండి బలవాళ్ళు సార్ డెఫినెట్గా వస్తానండి అన్న నేను ఇమీడియట్ రిప్లై కూడా అదే వస్తుంది కదా ఆ తర్వాత ఇంత భారీ ఎత్తున ఇలా జరుగుతుందని మాత్రం నేను ఊహించలేదు ఒకటి నెంబర్ టూ ఈ క్లబ్ పెట్టిన మొదటి రోజుల్లోనే నాకు మెంబర్షిప్ ఉండేది తర్వాత నేను ఎక్కువ ఇక్కడికి అటెండ్ అవ్వట్లేదని ఏంటో మరి నాకే డౌట్ వచ్చింది నేను రా ఉన్నానా అసలు క్లబ్లో లేనేమో లేనేమో అని కూరుకొని మానేశాను మానేసి కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత నేను ఎవరో ఏమండి మీరు క్లబ్ మెంబర్షిప్ ఉంది కదా అక్కడ ఏదో ఫంక్షన్ చేసుకోవాలి సార్ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే బాగుంటుందండి అన్నారు అంటే నేను చెప్తానయ్యా దానికే ఉందని చెప్పి చెప్పాను ఈయన మొత్తం అంతా లిస్ట్ తీస్తే మూడు సంవత్సరాల నుంచి మీరు డబ్బులు కట్టడం లేదండి అని వచ్చింది ఓహో ఇదైతే లాభం లేదురా బాబు అనుకుంటే అప్పుడు మిత్రుడు గోపాలరావు ఉండి అదేం పర్వాలేదు దాన్ని ఏదో రకంగా ఆ డబ్బు మీరు మొత్తం కట్టేసేయండి ఇప్పటికైనా జ్ఞానం తెచ్చుకోండి అన్నట్టు నాకు హితబోధ చేశాడు అసలు ఓహో అంతకాలం ఆ జ్ఞానంలో ఉన్నాను కదా నేను కూడా నన్ను నేను సంతరించుకుని ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ సన్మానం జరగటానికి నాంది పలికింది అక్కడ తర్వాత ఇప్పుడు నేను నా నట జీవితాన్ని గురించి ఆ ఏమీ చూస్తున్నప్పుడు ఇంత షార్ట్ టైంలో ఇవన్నీ ఎలా చేశాడు ఈ కల్చరల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇంత షార్ట్ టైంలో అంటే పండగలన్నీ వరుస పెట్టి మన కల్చర్ ఇందాక తమ్ముడు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు ఈ పండగలు వరుసగా ఇన్ని పండగలు మనకు ఉన్నాయి మనం ఇలా చేసుకుంటాం పండగల యొక్క పూర్వాపరాలు ఇలా ఉంటాయి పండగల యొక్క గొప్పతనం ఇలా ఉంటుందని మన హిందూ సంస్కృతిని మనకి తెలియపరిచే విధంగా ఎంత అద్భుతంగా చేశారండి ఈ పసిబిడ్డలు నిజంగా నేను వాళ్ళకంటే చాలా చిన్న పెద్దవాణ్ణి కాబట్టి వాళ్ళని హృదయపూర్వకంగా వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను ఎంత కష్టపడ్డారు ఎవరికి వాళ్ళు అది ముఖ్యంగా నరకాసురుడు అది చేసేటప్పుడు అక్కడి నుంచి అది వెళ్ళిపోయి ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ తోటి వెళ్ళి ఆ నర నరకాసురుడికి తగలటం లాంటి దగ్గర వాళ్ళు ఎన్ని రిహార్సల్స్ చేసి ఉంటారు ఎన్ని అంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని రిహార్సల్స్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ధైర్యంగా చేయాల్సిన స్థితి ఏర్పడుతుందో ముఖ్యంగా ఆ రకమైనటువంటి కళాకారులందరికీ ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉండాలని ఆ ఏడుకొండల వాడిని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఒకటి నెంబర్ టూ మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి అంటే ఎవడు నమ్మడు నాకంటే ఆరు అడుగులు ఎత్తుంది ఉదయభానం బెస్ట్ యాంకర్ సరేవా నీ గురించి బాగా చెప్పింది కాబట్టి ఈ మాత్రం చెప్పకపోతే ఎలాగా అనుకోవచ్చు మీరు కానీ ఒక విషయం మాత్రం ఇది రంగస్థల వేదిక ఇందులో అబద్ధాలు చెప్పడం అంత దుర్మార్గం ఇంకొకటి ఉండదు ఒక కళాకారుడు కాబట్టి నేను సిన్సియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే మంచి సమయస్ఫూర్తి ఉన్నమ్మాయి మంచి భాష తెలిసినటువంటి అమ్మాయి ఎక్కడ ఏ రకంగా ఏ విధంగా నలుగురిని ఆకట్టుకునే విధంగా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేసే అతి కొద్ది మంది అతి తక్కువ మంది యాంకర్స్లో ఉదయభానువుడు ఇందాక అమ్మాయి మాట్లాడుతూ ఒక నా గురించి బ్రహ్మానందం గారు నేను ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు సమస్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి ఆయన సినిమాలు చూసినప్పుడు నేను ఎంతో అంటే ధైర్యం తెచ్చుకునేదాన్ని నా మీద నాకు ధైర్యం వచ్చే విధంగా నేను ఉండేదాన్ని అని చెప్పినప్పుడు షీ ఈజ్ లైక్ మై డాటర్ ఒక్క విషయం చెప్తున్నా తండ్రిగా నాకు ఆ బాధ్యత ఉంటుందిగా 
ఎంతమంది బిడ్డలు నాకు ఇందాక ఇంతకుముందు మా గురువుగారు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఒక మాట అన్నారు విష్ మీ ఆల్ ద బెస్ట్ అన్నాను నేను నేను బెస్ట్ విషెస్ చెప్పడం ఏంటి సార్ మీరు కొన్ని కోట్ల 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 బిలియన్స్ నవ్వులు పంచిపెట్టారు ఒక్కొక్క నవ్వు ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే మీరు లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు బతుకుతారు మిమ్మల్ని నేను ఆశీర్వదించి మీరు బెస్ట్ విషెస్ చెప్పడం ఏంటి సార్ అన్నట్టు ఇన్ని కోట్ల మందిని నవ్వించేటువంటి భాగ్యం నాకు కలగటం నిజంగా నా నేను పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి సుకృతం కింద నేను భావిస్తాను అందుకే మీరు ఏంటండి మీరు ఏం కావాలని మీరు కోరుకుంటారు మీరు మోక్షాన్ని కోరుకుంటున్నారా మీకు వచ్చే జన్మ అంటే మోక్షం అంటే జన్మ రాహిత్యం అని జన్మ ఉండకూడదు అని ఇంకా నేను ఈ జన్మతో అయిపోతే మానవ జన్మ పరిసమాప్తం అయిపోతే ఇంకా జన్మలు ఉండవని కానీ నేను ఎప్పుడు అది కోరుకోలేదు నేను కోరుకుంది ఏంటంటే వచ్చే జన్మ కూడా ఉండాలి వచ్చే జన్మ ఉండాలి వచ్చే జన్మలో మనిషిలా నేను పుడతానన్న గ్యారంటీ లేకపోవచ్చు కానీ మనిషిలా నేను పుట్టకపోయినా ఒక దోమలా పుట్టిన ఒక చీమలా పుట్టిన ఒక గేదెలా పుట్టిన ఒక జంతువులా పుట్టిన ఎటువంటి దారుణమైనటువంటి స్థితిలో నేను పుట్టిన నా పక్కనున్న ఆ నాలుగు దోమలను ఆ నాలుగు బల్లులను ఆ నాలుగు దీతులను నవ్వించేటువంటి భాగ్యం నాకు ప్రసాదించు జన్మ జన్మలకి నాకు మోక్షం వద్దు జన్మ జన్మలకి నాకు ఆ నవ్వించేటువంటి భాగ్యంతో కూడిన జీవితాన్ని నిమ్మని మాత్రం నేను భగవంతుడిని కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ఇంతమంది మహానుభావుల సమక్షంలో ఇంతమంది మహామహుల సమక్షంలో నన్ను ప్రత్యేకంగా పిలిచి ముఖ్యంగా నాకు ఇష్టదైవమైనటువంటి నా వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిమని నాకు అందజేయాలనేటువంటి ఆలోచన రావడమే నాకు చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది ముఖ్యంగా నాకు సన్మాన పత్రం ఇవాళ కొత్త కాదు ఉత్తేజ్ గారు రాసినటువంటి సన్మాన పత్రం నాకు ఇవాళ ఆయన ప్రతి బర్త్డేకి నా నా బర్త్డే నాకు గుర్తుండదు నేను జనరల్గా జరుపుకోను బర్త్డేలు ఎందుకంటే ఏం మనం పుట్టాము పెద్ద పుడింగ్ లాగా మన బర్త్డే ఇది మనం ఇది చేసాం అది చేసాం అని ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడం మిగతా వాళ్ళు ఎవడన్నా ఫీల్ అయితే ఓకే అనుకోవాలి అది అతనికి మాత్రం గుర్తుంటుంది ఉత్తేజ్ ఫోన్ చేసి అన్నయ్య హ్యాపీ బర్త్డే అంటాడు ఓహో ఇవాళ ఇది కదా అనే నిజంగా కూడా నేను ఇదేమి అతిశయోగ చెప్తున్న మాట కాదు నిజానికి నేను సిన్సియర్గా ఫీల్ అవుతున్న చెప్పినటువంటి మాటలు ఎన్నెన్నో రాసిన అవన్నీ ఫైల్ కింద పెట్టుకుని ప్రతి సంవత్సరం తను పంపించేటువంటి బర్త్డే విశేష్ ఈరోజు ఇది ఒక నూతన పుట్టుక ఆ నూతన పుట్టుకలో వాడు చేయి చేసుకున్నాడు ఆ చేయి చేసుకున్న విధానం చాలా గంభీరంగా ఉంది ఇప్పటి వరకు చెవులు మారుమవుతూనే ఉన్నాయి అంత దెబ్బ కొట్టావు సో ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సన్మాన పత్రం కానివ్వండి ఇటు నా బిడ్డ యాంకరింగ్ చేసినటువంటి విధానం కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాలంటే నాకు ఇప్పుడు మన సూర్యనారాయణ గారు ఈయన మన ఎవరో ఈ మోహన్ గారు రాజా గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళ పేర్లు మాత్రమే తెలుసు చాముండేశ్వర్ గారు మిగతా వాళ్ళ పేర్లు తెలియవు తెలియకుండా గబుక్కున ఎప్పుడో అన్నాం అనుకో ఎవడు పేర్లు చెప్పడేంట్రా బాబు చెయ్యాలా వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటారు వాళ్ళేమో ఇట్లా చేసి అని కొంచెం ముందుకు రావటం నేనేం చెప్పలేకపోవటం చాలా దారుణమైన సిచ్యువేషన్ అది ఎందుకంటే ఇలాంటివన్నీ అతి ఈజీగా అతి సునాయాసంగా చేయగలడు మన శివారెడ్డి ఇట్లాంటివన్నీ స్టేజ్ ఎక్కాడంటే అలా పట్టుకుని మొత్తాన్ని మెస్మరైజ్ చేయగలిగినటువంటి ఇటువంటి అతిరథ మహారథులు మహానుభావులు వీళ్ళందరూ కలిసి నాకు ఇక్కడ ఈ ఇది సన్మానమన్ను సత్కార్యము అన్ను ఒక చిన్న ఆత్మీయ ఎవరో చెప్తున్నారు ఏదో ప్రాప్టింగ్ ఏదో వస్తుంది ఆత్మీయ సమ్మేళనం మా గోపాలరావు చెప్తున్నాడు వెనకడి ఇది మరీ స్టేజ్ అయిపోయి ప్రాప్టింగ్ ఇచ్చేయటం దారుణంగా ఉంది సార్ కాబట్టి ఇటువంటి మహానుభావులందరూ కలిసి నాకు ఇక్కడ సన్మానం చేయడం నాకు నిజంగా 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 హ్యాపీగా ఉంది ముఖ్యంగా సంతోషం మ్యాగజైన్ చాలా సంతోషం సురేష్ ఏంటో నా అంతటి గడువు అవుతున్నావు అదే కావాల్సింది వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ 
సో అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు పేరు పేరున మీకు తెలియపరుచుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మహానుభావులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా కొన్ని పేర్లు గుర్తొస్తున్నాయి చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడు నా మిత్రుడు వైబిఎస్ చౌదరి ఆ తర్వాత నన్ను డాక్టర్ 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 అన్నారు కానండి అసలు ఒరిజినల్ డాక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు తల పండినవాడు డాక్టర్ కె వెంకటేశ్వరరావు గారు నాలో ఇన్ని సద్గుణాలు ఉన్నాయా నేను ఇంత గొప్పవాడినా అని నన్ను అందంగా గుర్తు చేసినటువంటి వ్యక్తి హైపర్ ఆది మామూలుడు కాదు వీడు ఇలా స్టేజ్ మీద కనపడితే విపరీతంగా మొన్న ఏదో ఫంక్షన్లో చూశాను అదే ఈ కమెడీనికి ఉన్నటువంటి ఆనందమే అది ఎందుకంటే మనల్ని చూడగానే కోతిని చూసినప్పుడు ఎంత బాగా నవ్వుతారు రియాక్ట్ అవుతాం మనం అరే అని అదే ఏనుగునో సింహానో చూసినప్పుడు అరే ఒక చిన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది మనల్ని చూస్తే నవ్వు ఉంటుంది ఆ నవ్వుని థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఆ నవ్వుని పంచిపెట్టేటువంటి అవకాశం పరమేశ్వరుడు మనకు కల్పించినందుకు మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ హాస్యనట దేవోభవ నమో నమ నమో నమ నమో నమ ఇది నాది కాదు మీరు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చిన బ్రహ్మానందం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను అలానే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున శ్రీనివాస యాదవ్ గారు మంత్రి గారు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇంత వచ్చినట్టుకు కృతజ్ఞతలు అండి అలానే ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరగటానికి ముఖ్య కారకుడు సెలబ్రిటీ శ్రీనివాస్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ కార్యక్రమం లెవెల్ పెరిగింది అలానే ఉదయభాను బాగా ఎంకరింగ్ చేశారు అలానే రాహుల్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ట్రిపుల్ ఆర్ పాట పాడి ఆస్కార్ అవార్డు పాడమంటారా ఇటు గోపతీస్ ఇప్పుడు నేను దెబ్బతింటాడు అతను మాట్లాడతారా లేదు లేదు ఒక్క నిమిషం ఏంటంటే రాహుల్ సిఫ్లిగంజ్ ఇతనితో నటించే అవకాశం నాకు కలిగినందుకు చాలా అదృష్టం కింద భావిస్తున్నాను రంగమార్తాండలో చాలా మన తెలుగువాడి జెండా ఆస్కార్ వేదిక మీద ఎగరేసినటువంటి మన మిత్రులందరికీ ఆస్కార్ టీమ్ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ నాకంటే చిన్నోడు కాబట్టి ఇతనికి నా బ్లెస్సింగ్స్ అందజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్